Mira ese skinshot. ¿Quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club. Elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO. Con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver la vuelta de Device con Astralis. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo se le dio. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Pero recuerdo que Nathan, uno de los youtubers más famosos de la comunidad inglesa, ha sacado su canal en español. Los dejo el enlace en la descripción. Además, chicos y chicas, entre toda la gente que se suscriba, eh, sorteará el cuchillo que tenéis en pantalla. Así que suscribiros, comentad en sus vídeos y en unos días daré al ganador. Y dicho esto, vamos al lío. Vamos a ver la primera partida, chicos y chicas, de en su regreso con Astralis Fue contra Trigger Me han dicho Black Ración al primer mapa Que se saca la tula Así que vamos a comprobarlo y vamos a ver, chicos y chicas, si Device está al nivel con el cual abandonó el equipo, ya que ha estado varios, bueno, meses, años, parado. Vamos a ver, como digo, aunque sea contra Tricket, es muy buen equipo, pero evidentemente no es un tier 1. Vamos a ver cómo se le da este primer partido de estreno, que como digo, fue un 2-0 a para Astralis. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Continuamos. Que qué ganas de ver ese roster, eh. De Vice, Clay, Sipes, cuatro majors en sus espaldas, al igual que Dupri. Creo que Magis tiene tres, si no recuerdo mal. Y... Bueno, tenemos un Mist que no sabía nada de él. Lleva ya unos meses jugando con el primer equipo y sale de la Astralis Academy. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el jugador más joven de este roster. Y un Blaine que espero muchísimo de él, tío. Espero muchísimo, muchísimo de él en este, en este equipo de Astralis. Como digo, ya con Device cobra... Tiene un color diferente, ¿no? Y un Lucky, por cierto, que está en Trinket, es jugador de Astralis. Así que ese partido, créeme que lo intentaron trejardear, supongo, por eso, ¿no? Vamos a ver el equipo danés. Porque ahora podríamos decir que el equipo por excelencia danés es heroico. Aquí, claro. Astralis tiene mucho que hacer tomando el contra Clay. Eh, aquí tiene muchísimo que hacer, como digo, Astralis para llegar a tener las sensaciones que tenía oh, bueno, cuando fue ese equipo tan predominante. La parte positiva, chicos y chicas, que bueno, ahora puede testar muchas cosas. No tienen, por ejemplo, el evento de Abu Dhabi, así que bueno, tienen margen de maniobra, ¿no? Buena torta de device para trabajar. 7-0, joder, como empezó Astralis, ¿no? Que yo sepa, este mapa fue como muy ajustado. Así que la defensa de Astralis se le complicó la vida. Porque fijaros, aquí llevaba ya Astralis Brasil, que por cierto, hablando de Brasil. ¡Qué miedo van, eh! Estoy cagado. Aún no ha sido el partido de España Marruecos, a ver si a nosotros nos va bien. Nos encontramos a Argentina en la final. Sería como la final soñada, ¿no? Pero primero gana Marruecos, luego a... ¿Quién era? Ya ni me acuerdo, ¿no? Sé que tenemos a Francia en el otro lado. Pero bueno, ya Francia ahí se nos lía, que Francia tienen un equipazo. Yo creo que Francia, Brasil, Argentina iba a estar el campeón. Pero bueno, pros never fake, ¿no? ¿Cómo se dice? 4-10. Vale, esta va a ser la última ronda. Y a partir de aquí, espero ver más a Device, que no lo hemos visto tanto. Va 12-5, bueno, 13-5 ahora. Así que vamos a ver. 13 No ha sido la 14 De momento lleva 13 kills en 15 rondas Que está muy bien El jugador que más impacto ha tenido junto a Blaine Y aquí Close Meister Si se puede hacer un clutch Alguien es este hombre Muy bien calculado Ya sabe dónde está el último ¡Sí que es balas! ¡Oh, no se lo han dicho! Ahí tienes que tener al equipo diciéndote eso, tío. Bueno, rondita para Cricket, 5-10. Vamos a ver ahora... Espero la mejor versión de Device, que como digo... Mira, tiene a Naruto el pibe, se la pela el... 
Se la pelas llevar el lobo, el dice yo, ya lo mío. Vale, Brice hace el primero, el segundo que se le atravanta. Tenemos aquí a Glejo las veretas, que recordamos chicos y chicas que las veretas están bastante OP. En ronda de pistolas, me gusta mucho. Vale. Es que se la puede hacer tres, que porque si este partido fue igualado, tendría que pasar para la ronda de pistolas, ¿no? Bueno, digáis, dice que no. 14-6 aquí el danés. No en un 1 para 2. Cuidado, eh. Tocando la, la bomba. Mata el primero, de que tiene el kit y se lo hace. Pues aquí empezó el principio del lío, ¿no? Cuando ha parado que se le atraganta el Astralis. Vamos a ver. 14 kills, como veis. Four versus three on this retake for Astralis. Lucky, lucky to be alive on just eight points of health. As Trick, they're going for a two man around the world. Oh wow! I don't think I've seen this one in a while. Y encima simple en el cañón, eh. Bueno, Lucky. Claro, está, está la bomba plantada para ellos. Vale, el primero. Que no van a poder hacer absolutamente nada. Está plantado, fijaros. Y aquí todo. Ronda muy complicada y como veis no hay 10. Os lo he dicho, se les atragantó el primer mapa. Encima muere. Lo bueno es que tiene para WP. Ahí lo tenemos y aquí va a empezar el lío, ¿no? Ahí lo tenemos. Ojito la forzada, eh. Se les atraganta a los etiquetes. Me casa diciendo, ¿cómo la ha liado el equipo de Trickle tan rápido? Para Device está ahora en mercado. Va a tardar un poquito en llegar, pero llega Glaive. Botón de Lucky. Le digo que se la pela. Dice, tranquilo, me lo cruzo y me lo hago. 18 a 9 de momento, eh. Un KDA de 2. Bueno, ahora 29. Ah, eso es un pequeño problema ahí. <risa> el Molotov es el que practicar los device, eh. Tenéis un poquito de carencias. No parece que haya un jugador tan joven, chicos y chicas, en las filas de la salida. ¿Confiáis en mí? Hay una en las escaleras, o sea que tiene que tener cuidado. Baitándole no puede baitearlo más. Se lo hace perfecto. Ah, Nodios va a se pasa el humo. ¡Qué buena! Que fijaros, Device 26, 12, 27, 16, pero van volando esos dos cabrones, ¿no? De los jugadores que fijaros, espero más, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Pues mejor de lo esperado, ¿no? Lo normal es que cuando un jugador lleva tanto tiempo sin jugar, se acaba de hacer otra doble, 28, 12. Cuando llevas tanto tiempo, lo normal supongo es que no performes este nivel, ¿eh? Volveremos a ver al device MVP, chicos y chicas. Se lo tiene que hacer. Tiene a WP. Se lo tiene que hacer. ¡No es Walvan! ¡No es Walvan! Eso digo, es Titanium. Jodas, o sea, hay pares de así. ¿What? O sea, me ha dejado rotísimo, eh. Ya te lleva 30-31. Dos para dos, le pina por la espalda, sí, Pex. Bueno, Blaine también va muy bien. Pues se fue al 16-14. Vamos, igual, es más de una kill por ronda la de Tito Device y más de KDA de por dos. Bueno, nos deja la situación uno para dos que se la hace. Y nada, ganadísima. Pues muy bien, tío, muy bien. No sé, o sea, me voy con muy buenas sensaciones, de hecho. Dame un segundito porque creo que el Astralis, ahora cuando estoy grabando este vídeo, está jugando, que lo he visto contra Heat. No sé qué está jugando. Vale, está jugando la North eh, Europe Series, donde hay equipos como Endpoint, Avo, 
Cricket, Force, etcétera, etcétera. Así que Astralis aquí eh, tendría que sacar el do de pecho y conseguir eh, llevarse este evento que tiene un price pool de 50.000 dólares. Nada mal. Así que ya sabéis, por si queréis seguirle muy de cerca al Tito Device. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.